ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മലയാളം മീഡിയം ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഐ കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇന്നത്തെ അല്ല രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഞാൻ തോന്നുന്നു അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് വന്നിട്ട് ഓൺ ദ വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് പോളിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പോളിനേഷൻ അതായത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ഷുഡ് റീച്ച് സ്റ്റിഗ്മ ഫസ്റ്റ് അതായത് ആന്തറിൽ നിന്നും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എവിടെ എത്തണം സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് എത്തണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ എന്നുള്ള പേരാണ് ആന്തറിനെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആന്തറിൽ നിന്നും സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് എത്തുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദി ആന്തർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഈസ് കോൾഡ് പോളിനേഷൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം എവിടുന്നാണ് ആന്തറിൽ നിന്നും സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് ആന്തറിൽ നിന്നും സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പോളിനേഷൻ ആർ കോൾഡ് പോളൻ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അതായത് ആ പോളിനേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് നെയിം ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പോളിനേഷൻ പോളിനേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഏജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണാനുണ്ടോ ഹണി ബി ബട്ടർഫ്ലൈ സ്മോൾ ബേർഡ്സ് അല്ലെ ഹണി ബി ഇവിടെ ഹണി ബി എഴുതണം ഹണി ബി ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് സ്മോൾ ബേർഡ്സ് അല്ലെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഹണി ബീസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ ഇൻസെക്ട്സ് വിസിറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെ ഫ്ലവേഴ്സിന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പൂക്കളുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബട്ടർഫ്ലൈസും ഹണി ബീസും ബേർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് സീൻ ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ടു അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്തൊക്കെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടു അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഹണി ബീസിനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്തൊക്കെ സ്പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനുള്ളത് ആ കളറുണ്ട് അല്ലേ കളർഫുൾ ആണ് പിന്നെ നെക്ടർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഗുഡ് ഓർഡർ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയും ഹണി ബീസിനെയും ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് ഫൗൾ ഓർഡർ ടു അതായത് ചില ഫ്ലവേഴ്സിന് ഫൗൾ ഓർഡർ ആണ് ഒരു ഒരു വൃത്തികെട്ട മണമാണ് ഉണ്ടാവുക ഫൗൾ സ്മെൽ ചീഞ്ഞ മണമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് യാം അതായത് ചേനയുടെ പൂവൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടി ആ ഒരു കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തികെട്ട സൗണ്ട് ആണല്ലേ സോറി വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലാണ് അല്ലേ അത് ഒരു ചീന എന്തോ ചത്ത മണം അല്ലേ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞ ഡി കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മണമൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ചേനപ്പൂവിനുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഫൗൾ ഓർഡർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൈസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഫ്ലൈസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫൗൾ ഓർഡർ ഓക്കെ ഫ്ലൈസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഫൗൾ ഓർഡർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിത്ത് ദ വിൻഡ് ഹാവ് യു സീൻ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് പാഡി അതായത് നെല്ലിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് ഇൻ യു നോട്ടീസ് ദ ഫ്ലട്ടറിംഗ് പാഡി ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് ഫ്ലട്ടറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കിടന്ന ആടില്ലേ ഈ ഒരു പാഡി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് പാഡി റീച്ച് സ്റ്റിഗ്മ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പോളൻ പാഡിയിലത്തെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ ആന്തറിൽ നിന്നും സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട്
പിന്നെ ആ ഹണി ബി ഇനി അടുത്ത പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് വാട്ടർ വിൻഡ് ഓക്കെ വാട്ടറും വിൻഡും ഒക്കെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് അതായത് പോളിനേറ്റിംഗ് ഇൻ പോളിനേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പാഡി വീറ്റ് മെയ്സ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ വിൻഡ് അപ്പോൾ വിൻഡിലൂടെ ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ പാഡി വീറ്റ് മെയ്സ് ഷുഗർ കെയിൻ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു വിൻഡിലൂടെയാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ പേപ്പർ പ്ലാന്റ് ഈസ് വാട്ടർ പെപ്പർ പ്ലാന്റ് കുരുമുളകിൽ എങ്ങനെയാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ തുള്ളി ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇൻ വിച്ച് സീസൺ ഡസ് പോളിനേഷൻ ഒക്കർ ഇൻ പെപ്പർ പ്ലാന്റ് പെപ്പർ പ്ലാന്റിൽ ഏത് സീസണിലായിരിക്കും പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് വാട്ടർ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ മഴക്കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് കാലത്തായിരിക്കും അല്ലേ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഞ്ഞ് കാലത്തായിരിക്കും ഓക്കെ ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കണം യെസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് നല്ല നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരെ കനല്ലാത്ത പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഏതായിരിക്കും വിൻഡ് അല്ലേ ഓക്കെ വിൻഡ് കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതാണ് ആ മോത്ത് അല്ലേ സോറി മോത്തല്ല ഹണി ബി സോറി ഹണി ബി വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ബ്ലൂ മറ്റ് നൈറ്റ് ബ്ലൂ മറ്റ് നൈറ്റ് അത് ഏതായിരിക്കും മോത്ത് അല്ലെ നിശാശലഭം അടുത്തത് പോളിനേഷൻ ഇൻ മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചറിൽ ഏതായിരിക്കും യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം സെയിം ഇതന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഭാരം കുറഞ്ഞ പരാഗരേണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് എയർ അല്ലേ എയറിൻ്റെ കാറ്റ് കാറ്റ് വഴിയുള്ള പരാഗണം നടക്കുന്നു വർണ്ണ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്രാണികൾ തേനീച്ച ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രശലഭങ്ങൾ പൂമ്പാറ്റക്കല്ലി അതാണ് രാത്രി വിരിയുന്ന വെളുത്ത പൂക്കൾ നിശാശലഭം അല്ലെങ്കിൽ മോത്ത് ഈർപ്പത്തിലൂടെയുള്ള പരാഗണം മോയ്സ്ചറിലൂടെ വാട്ടർ അല്ലെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലായി ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സി